வெல்கம் டு மை சேனல் கணினி இன் தரணி இன்றைக்கி நம்ம டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு மூணு டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சுருக்கணும் கிளாஸ்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் கிளாஸ் அப்படின்றத என்னன்னு சொல்லலாம்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி டெஃபினேஷன் அப்படின்னு எழுதுறப்ப கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு எழுதக்கூடாது கிளாஸ் அப்படின்றது ஒரு கோட் டெம்ப்ளேட் எதுக்காக அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பைத்தானில் கிளாஸ் எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும்னா கிளாஸ்ன்ற கீவேர்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்றது நீங்கள் லெவன்த்துலேயே படிச்சுருக்கீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் யூஸ்டு டு இனிஷியலைஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க அந்த பாயிண்ட் தான் இது ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் நோன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது என்னென்னா குரூப் ஆஃப் டேட்டா ஐட்டம் இந்த இடத்துல டேட்டா ஐட்டம்ன்றது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ குரூப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப் ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொரு விதமான டேட்டா டைப்பில் இருக்கும் ரெப்ரஸன்டட் பை சிங்கிள் நேம் பட் இது எல்லா குரூப் ஆஃப் டேட்டா ஐட்டம்ஸும் ஒரே நேமில் தான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த மூணு டெஃபினேஷனும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ மாஸ்டர் மைண்ட் கேம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு இந்த இது கொடுத்துருப்பாங்க மாஸ்டர் மைண்ட் கேமில் நான் இங்கே ஃபைவ் பீட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் பட் நான் உங்கள் புக்கில் ஃபோர் பீட்ஸ் வச்சு தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேமோட கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த கேமில் மொத்தம் நாலு கலர்ஸ் இருக்குமா அதை நாலு கலர்ஸையும் வந்து செப்பரேட் பண்ணி போடுறதுக்கு அதாவது ஒரு பிளேயர் ரெண்டு பிளேயர் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் பிளேயர் வந்து பீட்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஒரு பசில் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பீடு வந்து எல்லோ கலர் செகண்ட் பீட் க்ரீன் கலர் தேர்ட் பீடு வந்து ஆரஞ்ச் கலர் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணிடுவாங்க செகண்ட் பிளேயர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பிளேயர் எந்த மாதிரி பசில் செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத யோசித்து அந்த பீடை கரெக்டாக வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து அந்த மாஸ்டர் மைண்ட் கேமோட ட்ரிக்கு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க கலர் ஒன் கலர் டூ கலர் த்ரீ கலர் ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு நாலு கலர் இருக்குது யூ கேன் யூஸ் அ சிங்கிள் வேரியபிள் ப்ரெடிக்ட் ப்ரெடிக்ட்னு ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளை வச்சு அதை கலர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெடிக்ட் ஈக்குவல் டு ரெட் ப்ளூ க்ரீன் க்ரீன் இப்போ பிளேயர் ஒன் என்னென்ன கலர் செட் பண்ணியிருக்காங்க ரெட் ப்ளூ க்ரீன் க்ரீன் அப்படின்னு பிளேயர் டூ கரெக்டாக கெஸ் பண்ணி இதே ஆர்டரில் செட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் அந்த மாஸ்டர் மைண்ட் கேம் விளையாடுறப்ப அவ அது வந்து சொல் பிளேயர் ஒன் வந்து எவ்வளோ கலர் கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத அதை சொல்லிக்கிட்டே வரும் கடைசியாக நாலு கலரும் செட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கேம் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு லிஸ்ட்டால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா மல்டி ஐட்டம் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றத க்ரியேட் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த ப்ரெடிக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் வச்சு தான் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சு தான் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லிஸ்ட்டு ஏன்னா மல்டி ஐட்டம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை அலோ பண்ணாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான டாஸ்க் இருக்குது அதாவது ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மல்டி ஐட்டம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ஐட்டமுக்கும் ஒவ்வொரு நேம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சன் எடுத்துக்கிட்டால் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் நேம் இருக்கும் லாஸ்ட் நேம் இருக்கும் ஐடி இருக்கும் இமெயில் இருக்கும் இது மாதிரி அந்த பர்சனுக்கு இவ்வளோ மல்டி ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு பர்சனோட டீட்டெயிலை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமான டாஸ்க்காக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பர்சன் அப்படின்றது கிளாஸோட நேம் அதாவது மல்டிபார் டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷன் க்ரியேஷன் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ஐடி இமெயில் இதெல்லாமே என்னது வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பர்சன் ஈக்குவல் டு பர்சன்ற ஒரு இதுக்குள்ளே போய் பத்மஸ்ரீ அப்படின்றது ஃபஸ்ட் நேம் பாஸ்கர் அப்படின்றது லாஸ்ட் நேம் நைன் நைன்டி ஃபோர் அப்படின்றது ஃபோன் நம்பர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்றது என்ன மெயில் ஐடி ஸோ இதை பார்த்தோன்னே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாலாம் இல்லை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தானே இருக்குது அதான் இது மாதிரி ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் வச்சு கொடுத்தா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் யூஸிங் லிஸ்ட் லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்டை யூஸ் பண்ணுற பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து இந்த ஊப் லாங்குவேஜில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த
ஸ்ட்ரக்சர் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு ஒரு சூடோ கோடு எழுதியிருக்காங்க கிளாஸு பர்சன் அப்படின்றது என்ன கிளாஸோட நேம் க்ரியேஷன் அப்படின்றது என்ன ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஃபஸ்ட் நேம்குள்ளே ஒரு நேம் கொடுப்போம் லாஸ்ட் நேம்குள்ளே ஒரு நேம் ஐடி அண்ட் தென் இமெயில் இதுதான் சூடோ கோட் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்கணுன்றதுனால கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்க்கு ஒரு டைக்ராம் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் பர்சன் அப்படின்றது கிளாஸ் ஓகேவா பர்சன்றது கிளாஸ் பி ஒன்னும் பி டூவும் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் பிலாங்கிங் டு தட் பர்சன் இப்போ பி ஒன்னுக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஒன்னுக்கு ஏ அவளோ அவங்களோட ரோல் நம்பர் ஒன் அது மாதிரி அவங்க மெயில் ஐடி ஏ டாட் ஏ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பி டூக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறோம் டூ அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு நேம் அது மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு மெயில் ஐடி பட் இந்த பி ஒன்னும் பி டூவும் எதுக்குள்ளே தான் இருக்குது பர்சனுக்குள்ளே தான் இருக்குது கிளாஸு அண்ட் தென் கிளாஸுக்குள்ளே கிளாஸுன்றது பர்சன் இங்கே பி ஒன்று பி டூன்னது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ நியூ டேட்டா டைப் பர்சன் இஸ் பிக்டோரியலி ரெப்ரஸன்டட் ஆஸ் அந்த இந்த சூடோ கோட் பார்த்தோம்ல இதுக்கான டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க நியூ சோ நியூ டேட்டா டைப் பர்சன் இஸ் பிக்டோரியலி ரெப்ரஸன்டட் ஆஸ் பி ஒன் அப் ஈக்குவல் டு பர்சன் இது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன்னா பர்சன் அப்படின்றது என்னது ஸ்டேட்மெண்ட் கிரியேட்ட சாரி பர்சன் அப்படின்றது கிளாஸோட நேம் பி ஒன் அப்படின்றது என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட் பர்சன்றது கிளாஸோட நேம் பி ஒன்றது ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு பத்மஸ்ரீன்றது என்னது ஃபீல்ட் நேமு பத்மஸ்ரீன் செட் பண்ணுது அது மாதிரியே தான் எல்லாமே இந்த எக்ஸாம்பிளில் பர்சன் அப்படின்றது எதை ரெஃபர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது கிளாஸை பி ஒன் அப்படின்றது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஆப்ஜெக்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு குக்கி கட்டர் எடுத்துக்கிறாங்க குக்கி கட்டர் எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ அந்த குக்கி கட்டரில் ஒரு பெரிய பிஸ்கெட் இருக்குது ஒரு பெரிய கேக் இருக்குது நம்ம முன்னாடி அந்த கேக்கை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நிறைய கேக் கிடைக்கும் அப்போ முழு கேக்காக இருக்கிறப்ப அதை கிளாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க குட்டி குட்டி கேக்காக ஆனதுக்கப்புறம் அதை ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்க அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க யூஸிங் த குக்கி கட்டட் யூ கேன் மேக் மெனி குக்கீஸ் ஒரு பெரிய குக்கி அந்த குக்கியை கட் கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி என்ன ஆகும் நிறைய பீசஸ் ஆஃப் குக்கி கிடைக்கும் சம்வே அதே மாதிரி தான் ஒரு கிளாஸுக்கும் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் கிளாஸ் அப்படின்றது வந்து நாட் ஜஸ்ட் அ டேட்டா ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் வித் இன் இட் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து என்னது அப்படின்னா கிளாஸ் அப்படின்றது என்னென்னா டேட்டாவையும் ஃபங்க்ஷனையும் பண்டில் பண்ணுறது தான் வந்து என்னது கிளாஸ் அந்த கிளாஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா டு மாடிஃபை ஆர் அனலைஸ் த டேட்டா ஆஃப் பர்சன் ஆப்ஜெக்ட் அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் கிளாஸு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு டெஃபினேஷன் மாஸ்டர் மைண்ட் கேம் பற்றி சொன்னேன் அப்புறம் லிஸ்ட்டு வந்து மல்டி ஐட்டம் ஆப்ஜெக்டை சப்போர்ட் பண்ணாதுன்னு சொன்னேன் அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ட்னா என்னன்னு சொன்னேன் அப்புறம் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் குக்கி கட்டர் பற்றி சொன்னேன் கிளாஸோட டெஃபினேஷன் என்ன பண்டில் டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன் தட் ஒர்க் ஆன் டேட்டா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இதோட சாப்டர் டூ முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் சாப்டர் த்ரீ போடுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்